வெல்கம் டு லேண்ட் டெக் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா கடல் நீர் ஏன் உப்பா இருக்கு ஒரு ஆத்துல ஒரு தண்ணி எடுத்து நம்ம குடிச்சு பார்த்தாலும் சரி அல்லது ஏரி குளத்துல இருக்க தண்ணி எதுவும் எடுத்து குடிச்சு பார்த்தாலும் சரி அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உப்பா இருக்காது பட் கடல் நீர் மட்டும் ஏன் இந்த அளவுக்கு வந்து உப்பா இருக்கு இதற்கான காரணம் என்ன இதற்கு பின்னாடி இருக்க அறிவியல் என்ன அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து உருவாயிருக்கும் அப்போ வந்து மனிதர்கள் வந்து யாருமே இருந்திருக்க மாட்டாங்க வெறும் இந்த இயற்கை மட்டும் தான் இருந்திருக்கும் பூமியோட நிலப்பரப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சேஃபான இருக்காது பள்ளம் மேடுகளாக தான் இருந்திருக்கும் முத முதல்ல பூமியில் வந்து மழை பெய்யறப்போ அது வந்து பூமியோட நிலப்பரப்பு மேலே பட்டு பள்ளம் எங்கே இருக்கும் அதை நோக்கி தான் வந்து தண்ணி ஓடும் ஸோ அந்த பள்ளத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ இருக்க கடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த தண்ணி ஓடுற அந்த பாதைகள் தான் நம்ம வந்து ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து கடலும் சரி ஆறும் சரி உருவானது பட் ஆனால் வந்து ஏன் இப்போ வந்து கடல் தண்ணி வந்து ஏன் உப்பாக இருக்குங்கிற கதைக்கு வரலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பூமி வருஷம் திரும்ப திரும்ப நடக்கிறதுல ஒவ்வொரு தடவையும் மழை பெய்யும் போது தண்ணி வந்து நிலப்பரப்படுறது மூலியமா மண்ணோட வினை பதிஞ்சு கொஞ்சம் உப்பு உருவாகும் அந்த உருவான உப்பு கடல் நீரில் போகும் கடல் நீரில் நீராவி ஆகி அகேர் வந்து வானத்துக்கு போகும் இது வந்து பல மில்லியன் தடவை லூப் மாதிரி நடக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீரில் வந்து உப்பு வந்து அதிகமாக தங்கிடும் அதனால தான் வந்து கடல் நீர் வந்து உப்பாக இருக்கு ஆற்றிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து உப்பாக இருக்கும் பட் அதை வந்து நம்மளால் வந்து உணர முடியாது அது அந்த அளவுக்கு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த உப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலில் போய் கலக்கிறதன் மூலியமா நமக்கு வந்து கடல் நீர் வந்து உப்பாக இருக்கு இப்போ இதுல வந்து எப்படி வந்து உப்பு உருவாகுங்கிறத அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொஞ்சம் வந்து வீட்டில் வந்து பார்க்கலாம் ஒரு தண்ணீர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்ததா வந்து நம்ம தண்ணீர் அப்படி சொல்றோம் அதாவது ஹஸ்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் வானத்துல வந்து நமக்கு வந்து தண்ணீர் வர்ற போதும் அது வந்து ஹஸ்டோவா தான் இருக்கும் மனிதர்கள் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து உள்ள வந்து நம்ம சுவாசிச்சுட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து நம்ம வெளியிடுவோம் அப்படி வெளியிடுற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வானத்துலேருந்து அந்த தண்ணியோட வினை புரிஞ்சு நமக்கு வந்து கார்பானிக் ஆக்சைடு வந்து கொடுக்கும் அதாவது ஹஸ்டோவை கூட நம்ம வந்து சி கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து சேர்த்தோம்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச் டூ சிஓ த்ரீ வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கிடைக்கிறது தான் நம்ம வந்து கார்பானிக் ஆக்சைடு சொல்கிறோம் இந்த கார்பானிக் ஆக்சைடு தான் நிலத்தில் விழுந்து அது வந்து ஆறாக போய் கடலில் போய் சேருது நிலத்தில் விழுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நிலத்தில் வந்து மா பாறைகள் மணலோட வந்து வினை புரியும் ஒரு பாறையோ அல்லது மணலோட இருக்க தனிமத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து எட்டு திருமண தனிங்கள் இருக்கும் அது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் மெக்னீசியம் சோடியம் அலுமினியம் சிலிக்கான் இந்த மாதிரி வந்து எட்டு விதமான தனிமைகள் இருக்கும் இந்த எட்டு விதமான தனிமைகள் கூட இந்த கார்பானிக் ஆக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினை புரிஞ்சு நமக்கு வந்து சோடியம் குளோரைடு வந்து உருவாக்கும் அப்படி உருவாகிற அந்த சோடியம் குளோரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரோட வந்து எப்படி வந்து பிணைப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு வந்து என்ஏ ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இது மொத்தம் தண்ணியில் ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து ஒன்று இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஎல் மைனஸோட வந்து இணைஞ்சிருக்கும் மொத்தம் மூணு பேர் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்ஏ இருக்கும் <laughs> குளங்களும் ஏரிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் அளவுக்கு எப்போதுமே வத்தாமல் இருக்காது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நேரத்தில் வந்து வத்த ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருக்கப்போ அதில் வந்து காட்சிகள் அடிக்க போகிறதுனால அல்லது மனிதர்கள் அதில் நடமாட்டுறதுனால அதில் இருக்க வந்து உப்பு தன்மையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொ டோட்டலாக வந்து போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கிணறும் சரி ஏரியும் சரி ஒரு பத்து அல்லது இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம தூர் வருவோம் அப்படி தூர் வரப்போ அதில் இருக்க வந்து உப்புகள் வந்து அகற்றப்படும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமான உப்பு தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிணறுகளையும் சரி ஏரிகளையும் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தன்மை வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்குது இல்லை சரி ஒரு சில கிணறுகளும் பார்த்தீங்கன்னா அல்லது ஒரு சில ஏரிகளும் வந்து சில உப்பு தன்மை வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷம் வந்து வத்தாமலையோ அல்லது ரொம்ப வருஷமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுனால அதில் வந்து உப்பு தன்மை இருக்கும் பட் வந்து கடல் இருக்காது ஏன்னா கடல் பார்த்தீங்கன்னா பல மில்லியன் வருஷங்கள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு தடவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்ந்தால் வந்து அதிகமான உப்பு வந்து இப்போ இருக்குது கடல் நீரில் வந்து
ஓகே ஒரு கன்க்ளூஷன் வரும் இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுல ஒரு பங்கு தான் நீர் மீதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பரப்பு அப்படி இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தோரு வந்து வாட்டர் தான் இருக்குது வெறும் டுவெண்ட்டி நைன் தான் நிலப்பரப்பு இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எழுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் வாட்டரில் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணியாக தான் இருக்குது அதில் நைன்டி வந்து கடல் தான் வந்து அதை உப்பு தண்ணியை தக்க வச்சிட்ருக்கு ஸோ அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்ணூத்தேழு சதவீதம் உப்பு தண்ணியை நம்மளால் வந்து குடிக்க முடியாது மீதி இருக்குது ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் தண்ணி தான் அந்த தண்ணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல இப்போதைக்கு இருக்குது மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிப்பாறைகளாகவும் நிலத்துக்கடையில் இருக்க கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் இருக்குது அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாட்டர் தான் நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாரும் குடிச்சிட்ருக்கோம் இந்த உலகத்தில் இப்போ தோராயமாக மக்கள் தொகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் அதாவது எழுநூத்தி எழுபது கோடி மக்கள் இருக்காங்க அந்த எழுநூத்தி எழுபது கோடி மக்களுக்கும் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாட்டர் தான் நம்ம வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டராக வந்து குடிச்சிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் சால்ட் வாட்டர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து பியூர் வாட்டர்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ ரீசெண்டாக வெளியிட்ட அந்த ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு நாளுக்கு நாள் இந்த மாதிரி ஒரு கடல் நீர் அளவு அதிகமாகிட்டுருக்கனால சில கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீர் வந்து குடிநீராக திட்டத்தை வந்து அவங்க வந்து அமல்படுத்திட்டுருக்காங்க பட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பவர் சப்ளை தேவைப்படும் அது இந்தியாவுக்கு வந்து அதை அமல்படுத்துறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சுலபமானது கிடையாது அதுக்கு வந்து அதிகமான வந்து பவர் சப்ளை தேவைப்படுறதுனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட இருக்க கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அதற்கு மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டியை வந்து நீங்கள் வீடு கட்ட முறையை வந்து கட்டிக்கோங்க அப்படி கட்டினீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட பின்னாடி வர சந்ததிகளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தோட மட்டும் நாளுக்கு நாள் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது ஓகே இப்போ வந்து டாபிக் உலகெல்லாம் கடல் நீர் வந்து உப்பாக இருக்கிற காரணம் என்னென்னா வானத்தில் வந்து பொழியிற நீர் வந்து ஹஸ்டுவோ அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக வினை புரிஞ்சு கார்பானிக் ஆக்சைடு வந்து உருவாகும் அந்த கார்பானிக் ஆக்சைடு வந்து மண்ணோட வினை புரிஞ்சு என்எஸ்சியில் உருவாகும் அந்த என்எஸ்சியில் கடைசி வந்து கடலை போய் கடக்குது கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நீராவியாகவே மேலே போகுது இதுவே பல தடவை லூப் மாதிரி திரும்ப திரும்ப நடக்கிறனால அந்த உப்பு வந்து கடல்லேயே வந்து தங்கிடுது ஒரு கடல் நீர் வந்து ஒரு லிட்டர் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எவ்வளோ உப்பு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் இருக்கும் அதாவது ஆயிரம் எம்எல் வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கிராம் வந்து உப்பு வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தா இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் வந்து கடல் நீர் வந்து உப்பாக இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் மீண்ட